San Juan Bautista, celebramos a San Juanillo, precursor del Señor e hijo de Zacarías sin saber que estando aún en el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo por la próxima llegada de la salvación del género humano. Es un día de gozo y es un día en el que nosotros también exultar, dar gracias a Dios, gloria a Dios, por lo que nos enseña San Juanillo y nosotros lo tenemos que llevar a nuestra vida. Vamos a prepararnos dignamente para celebrar estos misterios. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor, una muchedumbre bien dispuesta. Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha gruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación me alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo recoge agradecida. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. La del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días dijo Pablo, yo suscito como rey a David, en favor de cual dio testimonio, diciendo, encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, yo saco de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, Yo no soy quien pensáis, pero mirad bien uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a vosotros se nos ha enviado estas palabras de salvación, palabra de Dios. Ninguno de tus parientes se llama así. 
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y los que los oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de la manifestación a Israel. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Queridos todos, queridos fieles que celebráis a San Juanillo, al alcalde por su presencia, al coro y al resto de hermanos ¿no? de este pueblo de Azara en su parroquia. ¿Qué tiene de particular la fiesta que celebramos hoy? Pues que San Juanillo, más allá de una estatua, es primo de Jesús. Pero todavía más allá, se nos habla de dos historias en las lecturas que hemos leído. Se nos habla de la historia de Dios con nosotros y se nos habla de la historia de San Juan Bautista. Decía la primera lectura, escúchame, islas, atender pueblos, tú has sido elegido por Dios. Dios me quiere a mí y por eso yo celebro hoy a San Juanillo. Porque Dios, a quien luego haremos presente en el altar, a mí, a ti, te quiere. Con tu pecado, con tu historia, con tu vida. Y esto es algo importantísimo, porque decía el final del Evangelio, daba gloria a Dios, alababa a Dios. ¿no? Y esto es algo propio mucho de la cultura iberoamericana, ¿no? el rezar alabando, glorificando. Pero no solamente el día de fiesta, hijos míos, no solo hoy todos los días de mi vida porque lo que hace Dios es decir te quiero y suena un te quiero y se oye eco muchas veces porque nosotros no le respondemos a Dios no le respondemos a Jesús y vemos nuestro pecado como una losa que nos aparta de él que no nos hace dignos de él y en parte lo es pero es el motivo que Dios tiene para acercarse a nosotros y recordarme, te quiero, hijo mío. Y San Juanillo es lo que hace. Tenemos la historia de Isabel, de Santa Isabel y de Zacarías. ¿Qué le pasa a Zacarías? Desconfía de Dios. ¿Cómo va a estar mi mujer embarazada? ¿Y qué hace Dios? Pues te va a poner una prueba, mudo. Para que te fíes de mí. ¿Cómo vivo yo las pruebas que Dios me permite? ¿Cómo vivo yo las cruces que tengo en mi vida? ¿Las vivo solo o vengo a buscar a Dios? Las vivo solo, o le pido ayuda a San Juanillo, a quien hoy lo traigo bailando y cantando con alegría. Y por el contrario, ¿qué hace Santa Isabel? Bueno, pues si Dios lo quiere, Él sabrá cómo lo va a hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando María se acerca con el niño Jesús en su vientre, San Juan ya brota de él un gozo enorme, brinca en el seno de su madre... Y Santa Isabel puede decir, ese va a ser el Salvador de Israel. ¿Qué es lo que va a decir San Juan cuando vea a Jesús venir a bautizarse? Ese es el Cordero de Dios. Yo os bautizo con agua, ¿no? Pues los psicólogos nos pueden dar medicina o terapia. Los amigos nos pueden dar un hombro para ayudar. Un padre te puede dar una madre, te puede dar un abrazo. O el esposo o la esposa te pueden dar. Pero Dios es el que viene a darte todo. Yo os bautizo con agua, pero ese os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde busco yo saciar mi ser? Saciar mis necesidades, hijos míos. Lo busco en Dios o en sucedáneos. La Coca-Cola te puede refrescar, pero no te va a quitar la sed. ¿Qué bebes en tu vida espiritual? ¿Bebo de lo que me señala San Juan o de lo que me señalo yo? En mi vida estoy mudo como Zacarías y no, no puedo proclamar la gloria de Dios. O por el contrario, vivo intentando confiar como hizo Santa Isabel. Yo no soy digno de soltarle la sandalia. Y nosotros no somos dignos de soltarle la sandalia a Jesús, pero Jesús cuenta contigo. Y Jesús te quiere a ti. 
porque eres hijo suyo. De nada sirve, queridos míos, que celebremos esta fiesta hoy si a través de San Juan y yo cada día no vamos a decirle a Dios te quiero, te quiero querer, me cuesta quererte, ayúdame Señor, derrama sobre ti, sobre mí, perdón, tu espíritu para que yo pueda amarte. San Juanillo no termina hoy. San Juanillo empieza hoy. Y San Juanillo nos apunta a Dios. Ese es el Cordero de Dios. Yo os animo, queridos todos, a que vivamos esto de verdad. Y que mi vida sea el gozo que habéis traído por las calles. Bailando, cantando, gozando. Ese es el gozo de verdad. No el de tomar después. Que bueno, cuando hay que celebrar, se celebra. Ojo con lo que tomamos. Ojo con lo que hacemos. Pero ese no es el verdadero gozo. No os engañéis y no nos engañemos. El verdadero gozo es el que traíais esta mañana. Porque ha pasado un año y costaba y no llegaba. Y por fin hemos salido a la calle, como parte del pueblo de Azabra, representando nuestra cultura, invitando a la gente con el baile y con el canto a unirnos como hermanos verdaderamente. Y señor alcalde, queridos todos, ojalá el año que viene que estuviese todo el pueblo de Azabra. Porque todos profesamos la misma fe. Y queremos a Dios. Y ojalá esa hermandad que nos da la fe, que no la da la política, que no la da la bebida, que no la da, la vivamos con sencillez. ¿Qué es lo que me une a vosotros, a vosotros, a vosotros? ¿Qué nos une? Que Dios me ama. Y es mi Padre. Y San Juan nos lo enseña. Miremos hoy a San Juanillo. Con el asombro con el que le habrían mirado sus padres, ¿no? Zacarías y Santa Isabel. Dejando que él nos enseñe, como enseñó a todos los discípulos, el camino para ir a Jesús. Que sea un día de gozo, que sea un día de alegría, pero que no termine hoy. Que sirva para que cada día profesemos la gloria a Dios, la alabanza al que es Señor, y Él derrame sobre nosotros todo su amor. Amén. Para profesar nuestra fe. Creo en Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que debe Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció bajo el Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a hijos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios y presentémosle nuestras oraciones y peticiones. Iglesia, para que como Juan Bautista sepa siempre mostrar a Cristo que viene el hombre de hoy, prepararlo para el encuentro con él. Oremos. Vamos, oídos. Por el Santo, por el Santo Padre Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que siempre sean sostenidos por el Espíritu para anunciar la verdad del Evangelio, llevar la humanidad a Cristo y ser una voz fuerte y profética, también incómoda, al mostrar a los hombres la verdad de sí mismos. Por su verdadero bien, oremos. Por nuestros gobernantes, para que acojan su mandato como una misión, para ser guías honestos, confiables y firmes al servicio de la verdad y de la sociedad, dejándose iluminar por la palabra profética de la Iglesia, oremos. Vamos, oremos. Por todas las familias, que sean lugares habitados por la presencia de Dios, donde los padres puedan acoger a los hijos como un don y hacerlos crecer en el amor y en la verdad, oremos. Vamos, oremos. Por todos nosotros, para que podamos encontrar profetas que, ayudándonos a iluminar nuestra historia, nos lleven a conocer la misericordia de Dios y a desear su perdón. Oremos. Vamos, oyenos. Por los que llevan el nombre de Juan o Juana, para que, como su santo patrono, sean personas de fe firme, de palabra verdadera, de gran humildad. Oremos. Vamos, oyenos. Pidamos por todo el pueblo de Ecuador, por el pueblo de Azara, para que... Dios nuestro Señor derrame por intervención de San Juan su Espíritu Santo para que con la misma sencillez con que lo hizo podamos proclamar que Él es el Cordero de Dios 
que nos quita el pecado y que nos lleva a la salvación. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Juan, el mayor de los nacidos de mujer, te recomienda por Jesucristo, nuestro Señor. Y presentamos al Señor nuestras ofrendas. Regalar flores es una manera que tenemos las personas para decirle a alguien que la queremos mucho. A la Virgen la mujer que la quieres. Hoy venimos contentos a ofrecerla y darle gracias de corazón por su cuidado maternal. Las frutas y el radio tu obra creadora de amor a los hombres, las cuales no solo nos alimentan, sino que también nos alimentan.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con, con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Olmo, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, en esta advocación de San Juanillo, que veneráis, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por
para que ayudemos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Dad eternamente la paz. Aquí en fila, 
Así pondremos el pañuelo y luego os daré una bendición. En primer lugar, la niña Ainhoa Jiménez. El niño Smider Rigoberto El Bay Jaya. Señor Don Vinicio Orozco y su hijo Asiel Orozco. La familia Rodríguez Solís.
En esta acción queremos hacerles llegar nuestro sentimiento de eterna gratitud y agradecimiento a Noble Pueblo de Alfagra. Representando por el excelentísimo señor alcalde Rubén Medrano, el cual felicitamos y auguramos muchos éxitos en su nuevo periodo administrativo. A don José Párroco de la Parroquia por ayudarnos cada año a realizar este acto con fe y devoción. A nuestro patrono San Juan. Agradecer también a todos los grupos de danza latinoamericanos que con su valiosa presencia dan alcance a este acto. Gracias. A Chile, Bolivia, Nicaragua y, como no, a nuestro lindo Ecuador. Gracias al Corro Parroquial por tan linda actuación. Esperemos seguir cantando con vosotros. En años venideros, a todos aquí presentes, gracias por acompañarnos. Esperemos pasar una tarde y noche muy amena. Pedirles que nos acompañen a la procesión hasta la barca. Muchas gracias. Señor alcalde, queremos hacerle llegar este pequeño obsequio, que es parte de lo que nos representa a nuestro querido y bello Ecuador. No tenía nada preparado y como esto ha sido sorpresa, pues creo que debo también dirigiros unas palabras. En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida. Me consta que venís desde eh, pueblos tanto cercanos como lejanos y quiero también daros las gracias. Cuando, bueno, como bien sabéis, ha habido hace poco elecciones y cuando te pones un poco a valorar que puedes seguir de alcalde o puedes no seguir, piensas eh, qué es lo que te ha aportado esta experiencia. Y haciendo ese recorrido hacia estos anteriores cuatro años, te acuerdas de momentos como este. El tener la oportunidad de compartir con vosotros cómo seguís viviendo vuestra fe, cómo mantenéis vuestras tradiciones, el esfuerzo por eh, mantener eh, vivo ese recuerdo de, del lejano Ecuador, la verdad que es eh, una maravilla. Y cuando deje de ser alcalde, al final yo me quedo aquí con personas con las que he podido compartir reuniones, momentos, experiencias, porque es una maravilla veros aquí, es una maravilla veros cómo disfrutáis, cómo vivís esta festividad y por eso pues, eh, pues estoy realmente eh, agradecido. Y quiero también dar las gracias particularmente, sé que esto lo hacéis entre muchas personas, pero sí que quiero destacar a dos que son las que, con las que más mantengo el contacto para hacer esto posible, que son tanto Robin como Fanny, no sé por dónde está. Bueno, pues por ahí, por ahí está Robin y Fanny. Quiero dar las gracias de verdad porque sois eh, los auténticos que hacéis esto posible. Llevamos meses en, en contacto pues, intentando hacer que el día de hoy sea lo más especial posible y quiero dedicaros un fuerte aplauso porque os lo merecéis. Y ya para terminar, pues como os digo, que sepáis que Azagra siempre os va a recibir con los brazos abiertos, tanto a los que estéis fuera como a todos los hermanos que queráis venir a nuestro pueblo a vivir, a seguir compartiendo también nuestras tradiciones. Aquí sois azagreses y no sois ecuatorianos. Para nosotros sois eh, unas personas más de azagras que mantenéis viva vuestra fe y vuestras tradiciones, que eso es lo bonito y lo difícil. Os animo a que lo sigáis haciendo y que ojalá sigamos compartiendo momentos como este durante muchos años. Muchas gracias. ¡Dios!